हेलो एवरीवन पिंक एकेडेमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे तुम्हारे तो प्रत्येक के स्वागत तो जाना आज के भिडियोटर मध्य दिए शुरू करब साउंड एक थिरोटिकल आलोचना तो ये रखी हमें क्योंकि तो साउंड अलरेडी शुरू कर दिए पर्त थिरो आलोचना कवर हो गए एवं ये थिरीगुलो कवर करिओर थीधरण एम सिक्यू आसते परे किचू मडल एम सिक्यू इम्पर्टेंट एम सिक्यू सल्व करा जरा आगे दुटो भिडियो देखो अवश्य आगे दुटो भिडियो देखे नहीं तरपर क्यों ये भिडियोटी देखो तो आज के शुरू करब यी वाइब्रेशन लंगिट्यूडनल एंड ट्रांसभार्स वेब व लंगिट्यूडनल एंड ट्रांसभार्स के तरपे रही है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोग्रेसिव वेब विभिन्न जो प्रोग्रेसिव ओबर जो रिलेशन सेगल जानते हैं तपर सिलेबास रही है लस अफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अफ साउंड वेब तो देखा जा भिडियोटर मध्य दिए कत थिरी कवर कराते शुरू करब ये लंगिट्यूडनल एंड ट्रांसभार्स वाइब्रेशन थे और तरपर एक ही रकम भाव जी टपिकगलो आजकल भिडियोते कवर करा परवर्ती भिडियोते टपिकगल एम सिक्यू आसते परे से ही एम सिक्यूगुलो आलोचना करब तो चलो आजकल आलोचना शुरू करा जा प्रथम लंगिट्यूडनल एंड ट्रांसभार्स वाइब्रेशन चो तो लंगिट्यूडनल मान हे अनुदर्घ्य कम्पन और ट्रांसभार्स हे तीर्जक कम्पन तो अनुदर्घ्य कम्पने की है माध्यम कणागुलो तर गतिपथे संगे क समान तराले कम्पित होते थे गतिपथे संगे समान तराल बोलते कि बोझाना हो मानी जो गतिपथ वेबा जो दिखे जाए माध्यम कणागुलो क्यों कणागुलर सरणों कई दिखे ही अर्थात अलंग द डेक्शन अफ वेब ठीक है तो अलंग समान तराल धरे नीते परि और ट्रांसभार्सर क्षेत्र कि है एक ही घटना क्यों ट्रांसभार्सर क्षेत्र परपेंडिकुलार टू द डेक्शन अफ प्रोपागेशन अर्थात माध्यम कणागुलो तरह गतिपथे संगे लम्ब भाव कम्पित है तो ये जो माध्यम गतिपथ है कणागुलर कम्पन हे गतिपथर संगे लम्ब भाव ठीक है परपेंडिकुलार टू द डेक्शन अफ प्रोपागेशन तो यो विषय के मन रखते हैं मेन जेटा और अनुदर्घ्य एवं तीर्जक कम्पन थे कैकटा पॉइंट तुम्हारे सामने तुले धरी देखो और जी पॉन्टगुलो तुम्हरा मन रखते पर लिखे रखते पर यह अनुदर्घ्य कम्पन ए तीर्जक कम्पन सम्पर्कित तो, चारटे पॉन्ट तुम्हारे संगे एखे शेयर कर लम तुम्हरा क्यों लिखे नियो भिडियो स्टप कर बैटार स्क्रीनशट नहीं लिखते पर अर्थात ट्रांसभार्स वेब मोशन इज दैट वेब मोशन इन हुईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स अब द मिडियम एक्सिक्यूट सीम्पल हारमोनिक मोशन अबाउट देयर मेन पजिशन इन अ डेक्शन परपेंडिकुलार टू द डेक्शन अफ प्रोपागेशन अफ देब और लंगिट्यूडनल क्षेत्र की है देब इन हुईच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स अब द मिडियम एक्सिक्यूट सीम्पल हारमोनिक मोशन अबाउट देयर मेन पजिशन अलंग द डेक्शन अफ प्रोपागेशन अफ देब तो अलंग परपेंडिकुलार यो मेन टर्म क्यों अवश्य मन रखते हैं चलो एबार देखे नहीं टपिक अर्थात प्रोग्रेसिव वेब प्रोग्रेसिव वेब यथाटा शब्दार मध्य ही क्योंकि उत्तर लुकिए आ प्रोग्रेसिव मान समय साथे साथ प्रोग्रेस कर चेन्ज हो प्रोग्रेसिव वेबर संज्ञा कि भावे बोलते परि अब हुईच ट्रावल्स कंटिन्यूसलि इन द साम डेक्शन Without any change in its amplitude, is called a progressive wave or a travelling wave. Progressive wave is our next name, but travelling wave. But one thing is that we in Bangla we call it "cholo torongo." And our next name is "standing wave." That's what we call it "sthano torongo." But "sthir torongo" means that it is standing. It means that it has no progression, no progress. सेटाई हे स्थान तरंग और प्रोग्रेसिव वेबा स्थान तरंगे क्यों उल्टोटा तो प्रोग्रेसिव वेबर संज्ञा कि बल्ल आ वेब हुईच ट्रावल्स कंटिन्यूसलि इन साम डेक्शन उदाउट एनी चेन्ज इन इट्स एम्पलीट्यूड 
ওর অ্যাম্পলিটিউডের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না সেই ধরনের ওয়েবকে বলছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অর ট্রাভেলিং ওয়েব এ প্রোগ্রেসিভ ওয়েব মে বি ট্রান্সভার্স অর লংগিটিউডিনাল এখনই আমরা ট্রান্সভার্স আর লংগিটিউডিনাল ওয়েব দেখলাম তো এক্ষেত্রে যখনই কোনো ওয়েব কন্টিনিউয়াসলি ট্রাভেল করবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রাভেল করবে তখনই কিন্তু তাকে আমরা প্রোগ্রেসিভ ওয়েব বলব সেটা দৈর্ঘ্য বরাবর হতে পারে মানে ওয়েভের ডিরেকশান আর পার্টিকুলার ডিরেকশান একই দিকে হতে পারে বা ওয়েভের ডিরেকশান পারপেন্ডিকুলারও হতে পারে পার্টিকুলার ডিরেকশানের সঙ্গে অর্থাৎ প্রোগ্রেসিভ ওয়েব কিন্তু দুটোই হতে পারে লংগিটিউডিনালও হতে পারে ট্রান্সভার্সও হতে পারে ঠিক আছে এবার যেটা মেইন এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো প্রোগ্রেসিভ ওয়েভের ইকুয়েশন দেখো এখানে সংজ্ঞাটা লিখে দিয়েছি তোমরা চাইলে এখান থেকে লিখে নিতে পারো আর ইকুয়েশনটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আমাদের তো ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ ওয়েভটা যে ট্রাভেল করছে সেই ডিসপ্লেসমেন্টের ইকুয়েশন আমরা যদি লিখি ওয়াই ফাংশন অফ এক্স অ্যান্ড টি ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ফাই আর এই যখন কে এক্স আর ওমেগাটির মাঝের চিহ্নটা নেগেটিভ হবে তখন ভাববে যে ওয়েভটা পজিটিভ এক্স ডিরেকশানে মুভ করছে ঠিক আছে পজিটিভ এক্স এক্স ডিরেকশানে মুভ করছে যখন মাইনাস চিহ্ন থাকবে একই রকমভাবে যখন এই কে এক্স আর ওমেগাটির মাঝের চিহ্নটা প্লাস হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওয়েভটা নেগেটিভ এক্স ডিরেকশানে মুভ করছে অর্থাৎ উল্টো নেগেটিভ সাইন থাকলে পজিটিভ এক্স ডিরেকশান পজিটিভ সাইন থাকলে নেগেটিভ এক্স ডিরেকশান আর এটা হচ্ছে সাধারণ বা জেনারেল ইকুয়েশন ফর প্রোগ্রেসিভ ওয়েব যেটা কিন্তু তোমাদেরকে মনে অবশ্যই রাখতে হবে ওয়াই ইজিকালস টু এ সাইন কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ফাই যেখানে ফেস এই ফাইটা হচ্ছে বা কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ফাই ইজ কলড ফেস অব দ্য ওয়েব উইচ অ্যাপিয়ার অ্যাজ আর্গুমেন্ট অফ দ্য সাইন অর কোসাইন ফাংশন এবার আমাদের সিলেবাসটা যদি দেখো দেখবে সেখানে লেখা রয়েছে ওয়েভ লেন্থ অ্যাম্পলিটিউড টাইম পিরিয়ড ফ্রিকোয়েন্সি ভেরোসিটি অ্যান্ড দেয়ার রিলেশন দেয়ার রিলেশন ফর ওয়াট ফর প্রোগ্রেসিভ ওয়েব তো প্রোগ্রেসিভ ওয়েবের জন্য এখানে দেখো তাহলে ওয়েব ইকুয়েশনটা আমরা একবার লিখি আমরা সিম্পলি লিখি ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস ফাই এখানে ওমেগাটা কি ওমেগা হচ্ছে আমরা জানি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি আর হচ্ছে কে হচ্ছে প্রোপাগেশন কনস্ট্যান্ট ফাই হচ্ছে ফেস তাহলে আমরা এই যে কোয়ান্টিটিগুলো পাচ্ছি কোয়ান্টিটিগুলোর বিভিন্ন রিলেশানস রয়েছে সেগুলোও মনে রাখতে হবে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগাটা কি আমরা যদি এই ইকুয়েশনটা দেখি টি এর যে কোয়েফিসিয়েন্ট সেটাই ওমেগা আর কেটা কি এক্সের যা কোয়েফিসিয়েন্ট সেটাই হচ্ছে কে আর ওয়েব স্পিড মানে হচ্ছে ভি ভিটা যদি ওয়েব স্পিড বা ভি এখানে ডাব্লু লিখি ভি ডাব্লু ইজিক্যালস টু ওমেগা বাই কে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আর পার্টিকেলের স্পিড পার্টিকেল স্পিড বা ভিপি সেটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ডিওয়াই বাই ডিটি ডিওয়াই ডিটি লিখতে পারি আর এই ভিপির যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা যদি এই ডিওয়াই ডিটি বের করি তাহলে ভিপির ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো হচ্ছে আমরা ওমেগা এ অর্থাৎ পার্টিকেল ভেলোসিটি আর ওয়েভ ভেলোসিটিটা কিন্তু ডিফারেন্ট মনে রাখতে হবে ওয়েভ ভেলোসিটি হচ্ছে ওমেগা বাই কে আর পার্টিকেল ভেলোসিটি হচ্ছে ওমেগা এ ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল ভেলোসিটি হচ্ছে ওমেগা এ আর ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা সমান সমান টু পাই বাই কে ফ্রিকোয়েন্সি নিউ ইজিক্যালস টু ওমেগা বাই টু পাই ফেস ডিফারেন্স ইজিক্যালস টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পাথ ডিফারেন্স একই রকমভাবে পাথ ডিফারেন্স আমরা লিখতে পারি ল্যামডা বাই টু পাই ইন্টু ফেস ডিফারেন্স আর ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির মানটা আগেই বললাম ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল ভেলোসিটি ওমেগা এ আর ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এ এই প্রত্যেকটা রিলেশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই রিলেশানগুলোর থেকেই কিন্তু নিউমেরিকালস প্রবলেম আসে যখন আমরা নিউমেরিকালস সলভ করব তখন তোমরা দেখতে পাবে 
সুতরাং এই প্রত্যেকটা রিলেশন একদম কণ্ঠস্থ রাখতে হবে মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ যাই বলি না কেন খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এই প্রত্যেকটা রিলেশন তো এখানে লেখাই আছে ইম্পর্টেন্ট রিলেশনস এই রিলেশনসগুলো না জানলে কিন্তু নিউমেরিকালসগুলো সলভ করা যাবে না তো এই রিলেশন একটা একটা করে লিখে নিও আমাদের বইতেও থাকবে না লিখতে ইচ্ছে হলে পয়েন্ট আউট করে নিও বই থেকে চলো এই টপিকটা কভার হয়ে গেল এর পরে আমাদের সিলেবাসে রয়েছে লস অফ রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্রাকশন অফ সাউন্ড ওয়েবস তো এক্ষেত্রে বলে রাখি প্রতিফলন আর প্রতিসরণের সূত্র আমরা আলোর ক্ষেত্রে যেই সূত্রগুলো পড়েছিলাম একদম ডিটো সেম শব্দের ক্ষেত্রেও সেই সূত্রগুলোই আমাদের জানতে হবে লস অফ রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্রাকশন অফ সাউন্ড ওয়েবস একই সূত্র তো সেই সূত্রগুলো তোমরা প্রত্যেকেই জানো আশা করি আমাদের আলো যেহেতু কমপ্লিট হয়ে গেছে তো সেই সূত্রগুলো একটু লিখে নিও এই সাউন্ডের ক্ষেত্রে আর এক্ষেত্রে যেই দুটো মেন পয়েন্ট মনে রাখতে হবে রিফ্লেকশন শব্দের যে রিফ্লেকশন বা শব্দের যে প্রতিফলন সেটাকে আমরা প্রতিধ্বনি বলি সেই প্রতিধ্বনিটার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে অর্থাৎ শব্দের রিফ্লেকশানের অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে দু রকমের একটা হচ্ছে ইকো মানে হচ্ছে প্রতিধ্বনি আর একটা হচ্ছে রিভারভারেশন বা আমরা যেটাকে অনুরণন বলি যেটা বড় হল ঘরে আমরা যখন কথা বলি একটা লার্জ হল ঘরে যখন আমরা কথা বলি তখন কি হয় শব্দটা গম 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 আওয়াজ করে তো সেটা কিন্তু অনুরণন তাহলে ইকোটা কি বা প্রতিধ্বনিটা কি যখন পাহাড়ে দেখবে একটা আওয়াজ করলে কি হয় চার পাশ থেকে মনে হচ্ছে যে আরও একটা আওয়াজ আসছে মানে একটা আওয়াজ করলে তার প্রতিফলিত হয়ে শব্দটা প্রতিফলিত হয়ে বা প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও একটা কিন্তু আওয়াজ শোনা যায় এখানে ফার্স্ট হ্যালো সেকেন্ড হ্যালো তো এর মধ্যে যে গ্যাপটা সেই টাইম গ্যাপটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হতে হবে এই ইকোর জন্য আর রিভারভারেশনের জন্য হতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অর্থাৎ হাফ অফ ইকো ভ্যালু আচ্ছা একটু কনফিউজিং লাগছে মনে হচ্ছে আচ্ছা বলে দিচ্ছি কিছুই না সিম্পল আমরা যে শব্দের প্রতিফলন দেখলাম তাই তো মানে আলোর প্রতিফলন আমরা জানি আলোর প্রতিসরণ জানি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রতিফলন আর প্রতিসরণের ওই একই সূত্র অর্থাৎ আপতন কোন প্রতিফলন কোন সমান হয় এবং আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে এক্ষেত্রেও তাই থাকবে আপতিত রশ্মির জায়গায় হবে আপতিত শব্দ তরঙ্গ বা আপতিত শব্দ আর এই যে প্রতিফলন আলোর যে রিফ্লেকশন শব্দের যে রিফ্লেকশনটা আমরা জানলাম যে শব্দের ক্ষেত্রেও রিফ্লেকশন হয় প্রতিফলন হয় সেই শব্দের প্রতিফলনেরই দুটো প্রয়োগ হচ্ছে ইকো এবং রিভারভারেশন অর্থাৎ প্রতিধ্বনি এবং অনুরণন আর তাদের জন্য যে শর্তগুলো সেটা এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে ইকো তৈরি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে টাইম গ্যাপটা হতে হবে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আর রিভারভারেশনের জন্য টাইম গ্যাপটা হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড আর যদি আমরা এই শব্দের যদি গতিবেগ তিনশো চল্লিশ ধরে যদি ক্যালকুলেশন করি এক্ষেত্রে অনেকে অনেক জায়গায় দেখবে তিনশো তিরিশ ধরে ক্যালকুলেশন করা তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড কোনো ব্যাপার নয় যে কোনো একটা ধরে ক্যালকুলেশন করলেই হবে বা যখন নিউমেরিকালস প্রবলেম দেবে সেখানে হয়তো দেওয়াই থাকবে কোনটা ধরে করতে হবে তো শব্দের গতিবেগ আমরা যদি তিনশো চল্লিশ ধরে করি তাহলে এই যে দূরত্বটা অর্থাৎ ইকো তৈরি হওয়ার জন্য যে অবজেক্ট এবং যে হচ্ছে প্রতিফলকটা থাকবে মানে হিল আর একটা মানুষের মুখ যদি ধরি মানুষ যদি ধরি তাহলে এই হিল আর মানুষের মুখের মধ্যে যে দূরত্ব বা মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা হতে হবে হচ্ছে মিনিমাম সতেরো মিটার তাহলেই কিন্তু ইকোটা তৈরি হবে ঠিক আছে আর রিভারভারেশনের ক্ষেত্রে যে টাইম গ্যাপটা সেটা হতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড আর রিভার্ভ মানে হচ্ছে রিফ্লেকশান অফ সাউন্ড আর এটার গুড এবং ব্যাড দুটো অ্যাপ্লিকেশনই রয়েছে তো এই ইকো এবং রিভারভারেশন অর্থাৎ প্রতিধ্বনি এবং অনুরণন সেটা দেখবে যে বাংলা মিডিয়ামের বইতে যা লেখা আছে সেই থিওরিটা পড়লে 
অনেকটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কিন্তু মেইন যে পার্টটা সেটা কিন্তু এটা জানতে হবে এবার দেখো ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে টু ডি আছে কেন মনে করো এখানে পাহাড়টা রয়েছে এখানে মানুষটা রয়েছে তাহলে এই শব্দটা কি হবে একবার যাবে তারপরে শুনতে গেলে তো আবার সেটার কানে পৌঁছতে হবে তাহলে একবার গেল একবার এলো এই ডিস্টেন্সটা যদি ডি হয় গেল এলো তাহলে ডি প্লাস ডি এটা টু ডি তাহলে ডিস্টেন্সটা টু ডি ধরতে হবে বোঝা গেল তো ইকো আর রিভারবরেশন এই দুটো একটু লিখে রেখো এর পরে আমাদের সিলেবাসে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ আর হচ্ছে স্টেশনারি ওয়েভ বা স্ট্যান্ডিং ওয়েভের পার্থক্য বা আমরা বলতে পারি হচ্ছে কম্প্যারিজন তো মেইনলি মনে রাখতে হবে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভটা কি মানে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ মানে হচ্ছে সেটার প্রোগ্রেস হচ্ছে ঠিক আছে আর স্ট্যান্ডিং বা স্টেশনারি ওয়েভ মানে ও একটা জায়গায় দাঁড়িয়েই আছে ওর কোনো প্রোগ্রেশন নেই ঠিক আছে তাহলে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভের ক্ষেত্রে দা ডিস্টারবেন্স ট্রাভেলস ফরওয়ার্ড অর্থাৎ এখানে ট্রাভেলস হচ্ছে ট্রাভেলিং করছে পার্টিকেলগুলো বা ওয়েভটা ট্রাভেল করছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভের ক্ষেত্রে আর স্টেশনারি ওয়েভের ক্ষেত্রে দা ডিস্টারবেন্স ইজ ফিক্সড দ্যাট ইজ নো পার্টিকেল ট্রান্সফার্স ইটস মোশন টু দ্য নেক্সট অ্যাট এনি টাইম ঠিক আছে আর প্রোগ্রেসিভ ওয়েভের ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশন দেখলাম তাদের যে বিভিন্ন ধরনের রিলেশন সেগুলোও কিন্তু দেখলাম আর এখানে তাদের কম্প্যারিজনের ছয়টা পয়েন্ট তোমাদের সঙ্গে এখানে শেয়ার করলাম আর এই পেজটা আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দেব অর্থাৎ এই পার্থক্যটা তোমরা সেখান থেকেও নিজেদের খাতায় লিখে নিতে পারবে অসুবিধে নেই আর যারা এখনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করনি তাদের জন্য বলছি এই ভিডিওরই ডিসক্রিপশান সেকশানে যাবে সেখানে দেখবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে পিঙ্কি একাডেমির তো সেখানে তোমরা যুক্ত হতে পারো মাঝে মাঝে এই ধরনের নোটস শেয়ার করা হয় চলো তাহলে সিলেবাসটা আমাদের দেখে নেওয়া যাক দেখি আমরা কি কি বিষয় কভার করলাম ফি ভাইব্রেশনস লংগিটিনাল ট্রান্সফার্স দেখে নিলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রোগ্রেসিভ ওয়েব মানে প্রোগ্রেসিভ ওয়েব সম্পর্কে জানলাম আর তার যে ইকুয়েশন সেটা জানলাম সেখান থেকে তোমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পেয়ে যাবে আর ওয়েভ লেন্থ তারপর অ্যাম্পলিটিউড টাইম পিরিয়ড ফ্রিকুয়েন্সি ভ্যালোসিটি অফ ওয়েভ অ্যান্ড দেয়ার রিলেশান তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে রিলেশানগুলো সম্পর্কগুলো যেগুলো বললাম ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা দেখে নিয়েছি লস অফ রিফ্লেকশান অ্যান্ড রিফ্রাকশান অফ সাউন্ড ওয়েভস ফরমেশান অফ ইকো ইকো যেটা বললাম যে প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনির তৈরি হওয়ার জন্য লিসনার আর হচ্ছে অবজেক্টের মধ্যে কতটা মানে অবজেক্ট আর হিলের মধ্যে কতটা দূরত্ব থাকতে হবে সেটা আলোচনা করলাম কিভাবে ফরমেশান হয় মানে শব্দটা কোনো প্রতিফলকে বা কোনো ওয়ালে বাধা পেয়ে সেটা যদি আবার ঘুরে আসে তাহলেই হচ্ছে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হবে কখন সৃষ্টি হবে যখন ওই ডিস্টেন্সটা কভার হবে তাহলে ফরমেশান অফ ইকোটাও তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্যান্ডিং অর স্টেশনারি ওয়েব অ্যান্ড কম্প্যারিজন উইথ প্রোগ্রেসিভ ওয়েব আচ্ছা ওই যে কম্প্যারিজনটা সেই কম্প্যারিজনটা জানলেই কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্যান্ডিং অর স্টেশনারি ওয়েবও জানা হয়ে যাবে আর এই যে প্রোগ্রেসিভ ওয়েবের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটাও জানা হয়ে যাবে যেটা কিনা আমি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করব সুতরাং এতটা থিওরি আমাদের কভার হয়ে গেল এবার এই থিওরিগুলোর থেকে কি কি ধরনের এম সিকিউ আসে সেটা আমরা দেখে নেব আবার পরের ভিডিওতে তারপরে যখন এম সিকিউ দু তিনটে ভিডিও আপলোড করা হয়ে যাবে তারপরে বাকি যে এই বিটস আর যে অর্গ্যান পাইপের যে থিওরিটা সেটা দেখব এবং সেই সঙ্গে তার যে নিউমেরিকালস সেগুলো সলভ করব তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও